എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നടന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ ആൻസർ കീ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചറിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പരിസ്ഥിതി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഐ എസ് ഒ വൺ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ വൺ എന്നുള്ളതാണ് ബയോ ഇന്ധനം കൊണ്ട് ഓടിച്ച ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് ഏതാണ് ബയോ ഇന്ധനം കൊണ്ട് ഓടിച്ച ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് സ്റ്റാർ ഡസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർ ഡസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ അടുത്ത ചോദ്യം ഡി ആർ ഡി ഒ ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം റോക്കറ്റുകൾ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ലോഞ്ചർ ഏതാണ് ഡി ആർ ഡി ഒ ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം റോക്കറ്റുകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ലോഞ്ചർ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അർജുൻ ആണ് കേട്ടോ അർജുൻ ചില ആൻസറിൽ ചെറിയ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കി വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് പുതുക്കാവുന്ന ഊർജത്തിന്റെ ഉറവിടം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സോളാർ എനർജി എന്നുള്ളതാണ് അത്യാഹിതം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപത് ഉറപ്പു നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടി പ്രസ്സുകൾ എന്നിവയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പൗരത്വം ഏറ്റെടുക്കൽ അവസാനിപ്പിക്കൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഭേദഗതിക്ക് ആവശ്യമായത് പൗരത്വം ഏറ്റെടുക്കൽ അവസാനിപ്പിക്കൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഭേദഗതിക്ക് ആവശ്യമായത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പാർലമെന്റിന്റെ ലളിതമായ ഭൂരിപക്ഷമാണ് പാർലമെന്റിന്റെ ലളിതമായ ഭൂരിപക്ഷം അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയുടെ ഡയറക്റ്റീവ് തത്വങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആക്ട് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് വാദമാണ് ശരിയല്ലാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിയല്ലാത്ത വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാസ്സാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായ അവസരങ്ങളിൽ പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളിലും സംയുക്ത മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അതാണ് തെറ്റ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ശരിയാണ് ഭരണഘടനാ കൺവെൻഷനോ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയോ പോലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ബോഡിക്ക് വ്യവസ്ഥയില്ല ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പാർലമെന്റിന്റേതാണ് അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭാ സമിതികൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ ഒരു സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല അത് സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ അംഗീകരിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യാനും ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാസ്സാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായ അവസരങ്ങളിൽ പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളിലും സംയുക്ത മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കേരളം മണ്ണും മനുഷ്യരും എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആര് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക് ആണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക് താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് വിദ്യാവിനോദിനിയുടെ കർത്താവ് സി പി അച്യുതമേനോൻ ആണ് കേട്ടോ സി പി അച്യുതമേനോൻ അടുത്ത ചോദ്യം സംഗീത നൈഷാദം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സംഗീത നൈഷാദം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ടി സി അച്യുതമേനോനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ ടി സി അച്യുതമേനോൻ പീച്ചർ എന്ന വാക്ക് ഏതു കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ബേസ്ബോൾ ആണ് കൊടുപ്പുന്ന എന്നത് ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ് കൊടുപ്പുന്ന എന്നത് ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഗോവിന്ദ ഗണകൻ ഗോവിന്ദ ഗണകൻ അഖിലേന്ത്യ സേവനത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ സേവന വ്യവസ്ഥ നിർണയിക്കുന്നത് ആരാണ് നിർണയിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് സിവിൽ സർവീസുകാർക്ക് ഘടനാപരമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്
അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ച് ഉപഭോക്തൃ അവകാശമല്ലാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വില പേശാനുള്ള അവകാശം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഉത്തരം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് മുഗൾ ഭരണകാലത്ത് സ്ഥലം എന്ന വാക്കിനു പകരം ഉപയോഗിക്കാത്ത വാക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ മേജറായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇനാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് പ്രസ്താവന ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ശരി അതായത് ഷുഗർ ആക്ട് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് ഗ്രീൻ റിബൺ ക്ലബ്ബ് ഇംഗ്ലീഷ് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതും ശരിയാണ് ത്രീ പീപ്പിൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ചൈനീസ് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതും കറക്റ്റ് ആണ് ടെൻ ഡേയ്സ് ദാറ്റ് ഷുഗ് ദി വേൾഡ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവന അതിൽ ഏതാണ് യു എൻ ഒയെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് തെറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതായത് മൂന്ന് മാത്രമാണ് തെറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ മൂന്ന് മാത്രമാണ് തെറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതായത് ദേശീയ പരമാധികാരവും വൻ ശക്തി കോർപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് യു എൻ ഒ എന്ന ആശയം നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് യു എൻ ഒയുടെ ലക്ഷ്യം ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് എന്ന യു എൻ ചാർട്ടറിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ശരിയാണ് യു എൻ ഒ രൂപീകരിച്ചത് അന്തർദേശീയ സമാധാനവും സുരക്ഷയും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതും ശരിയാണ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് യു എൻ ഒയുടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റായിട്ട് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന ഏതു പ്രസ്താവനയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ശരിയാണ് ഓക്കെ അതായത് ടെന്നീസ് കോർട്ട് സത്യം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്താവന ശരിയാണ് ടെയ്ലി ടിത്തെ ഗബല്ലെ എന്നീ പദങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്ത് ഫ്രാൻസിൽ നികുതിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതും ശരിയാണ് ദി ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അവർ കൺട്രി എന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്തെ വിമതരുടെ ജേണൽ ആയിരുന്നു അതും ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൈഡ് സ്പെർച്ച് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ശരി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വായിക്കുക അതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതായത് നാല് സെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ ബില്ലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സബ്സിഡിയാണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഈ ബില്ല് ആദ്യമായിട്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് എ എ വൈ അതായത് അന്തി അന്ത്യോദയ അന്നയോജന ഈ ബില്ലിൻ്റെ വിപുലീകരണമാണ് ശരിയാണ് പൊതുവിതരണ സംവിധാനം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും ഒന്നിച്ചു നടത്തുന്നു അതും കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മാത്സിലെ ചോദ്യമാണ് പ്ലസിന് പകരം ഇൻറ്റു ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എന്നത് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പത്തൊൻപത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഹരണം ഓക്കെ ഹരണമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാത്സിൻ്റെയും ജി കെയുടെയും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ആൻസറും അതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളതും റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ചെയ്യുന്നതാണ് മാത്സ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ജി കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എച്ച് ആർ ബി ജി ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അടുത്തത് പി ക്യു ആർ എന്നിവരുടെ സഹോദരിയാണ് സി ക്യൂവിൻ്റെ അച്ഛൻ ഡി ആണ് പി എന്നയാൾ വൈയുടെ പുത്രനാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ സിയുടെ അമ്മയാണ് വൈ എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ഘടികാരം ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഒരു മിനിറ്റ് വീതം കൂടുതൽ ഓടും ഒരു മണിയായപ്പോൾ ഈ ക്ലോക്കിലെ സമയം ശരിയാക്കി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ഇപ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽ ക്ലോക്ക് കാണിച്ച സമയം അതായത് മിറർ ഇമേജ് നാല് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശ സമയം എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഏഴ് ഇരുപത് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സി പി യുവിലെ താൽക്കാലിക ദ്യുതവേഗ സംഭരണ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒ എം ആർ ആണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ മാത്രമാണ് ഇൻപുട്ട് ഉള്ളത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ്വെയർ ഘടകം പരിഗണിക്കാതെ ഡാറ്റയുടെ ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വയർലെസ് ടോപ്പോളജി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു പ്രോഗ്രാം സമർപ്പിക്കുന്നതിനും അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും സി പി യു എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ടേൺ അറൗണ്ട് സമയം കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ടേൺ അറൗണ്ട് സമയമാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് ആണ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെലക്ട് ടാഗ് ആണ് കേട്ടോ സെലക്ട് ടാഗ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ വായിക്കുക ഇതിൽ ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ശരി അതായത് തിരുവിതാംകൂറിൽ പതിവ് കണക്ക് ആരംഭിച്ചത് മാർത്താണ്ഡ വർമ്മയാണ് അത് ശരിയാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ ശുചീന്ദ്രം കൈമുക്ക് നിർത്തലാക്കി അതും കറക്റ്റാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ സേതു ലക്ഷ്മിബായി തമ്പുരാട്ടിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ദേവദാസി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കി അതും കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായി ചേരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കെ പി വള്ളോൻ പുലയ മഹാസഭ എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അയ്യ അയ്യ വൈകുണ്ടൻ ഉച്ചിപ്പതിപ്പ് ശരിയാണ് സി പി അച്യുതമേനോൻ വിദ്യാ വിനോദിനി ശരിയാണ് ഓക്കെ മൂന്നും ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ശരിയാണ് അടുത്തത് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനെ പറ്റി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു പട്ടം താണുപ്പിള്ള അത് കറക്റ്റാണ് കേരളത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരണത്തിനായുള്ള സമരങ്ങളെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ധർമ്മരാജ്യം അതും കറക്റ്റാണ് അക്കാമ ചെറിയാൻ്റെ പേര് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള കേരള ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അതും കറക്റ്റാണ് ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഗാനം രചിച്ചത് ആർ സുഗതനാണ് എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്തത് ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നാല് മാത്രമാണ് പെടാത്തത് അതായത് ഉൽ ഗുലാൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സാഫാഹാർ മൂവ്മെൻറ്റ് കാജാനാഗ റിബലിയോൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇത് മൂന്നും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് ട്രൈബൽ ട്രൈബൽ മൂവ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഉൽ ഗുലാൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സാഫാഹാർ മൂവ്മെൻറ്റ് കാജാനാഗ റിബലിയോൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഗാധാർ മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് അല്ലാത്തത് ഓക്കെ അടുത്തത് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് പ്രസ്താവനയാണ് ശരിയല്ലാത്തത് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രസ്താവനയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്ന് മാത്രമാണ് ശരിയല്ലാത്തത് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു കാർഷിക മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയല്ലാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ പശ്ചിമവാദങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളതും ആക്രമണാസക്തവുമാണ് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ പശ്ചിമവാദങ്ങൾ ഉരയാത്ത സമുദ്രപ്രതലത്തിലൂടെ ചരിക്കുന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയുള്ളത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്
പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏത് പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായത് ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പശ്ചിമഘട്ടം ഒരു എസ്കാർപ്പ് എസ്കാർപ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പശ്ചിമഘട്ടം ഒരു എസ്കാർപ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ജി ഐ എസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ തുറന്ന സ്രോതസ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ജി ഐ എസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ തുറന്ന സ്രോതസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്യു ജി ഐ എസ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഒരു ട്രെയിൻ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും ഓടുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജനുവരി ഒന്ന് ബുധനാഴ്ച ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ആ ട്രെയിൻ ഓടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നൂറ്റി അഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം എത്ര മിനിറ്റിന് ശേഷമായിരിക്കാം ക്ലോക്കിൻ്റെ മിനിറ്റ് സൂചി മണിക്കൂർ സൂചിയെ ആദ്യമായി കടന്നു പോയത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ എ നാൽപ്പത് മീറ്റർ തൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും വടക്കു ദിശയിലേക്ക് നടക്കും അതിനുശേഷം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എട്ട് മീറ്റർ വീണ്ടും നടക്കും വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മുപ്പത്തിനാല് മീറ്റർ നടക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരത്താണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പത്ത് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഒരു സുരക്ഷാ സിസ്റ്റത്തിൽ മൂന്ന് എന്ന അക്കം ഏഴ് ആയും നാല് എന്നത് പതിനാലായും അഞ്ച് എന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ആയും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആറിനും ഏഴിനും പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മുപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം എയ്ക്ക് ബി എക്കാൾ മാർക്ക് കൂടുതലുണ്ട് ബിക്ക് ഡി എക്കാൾ കുറഞ്ഞ മാർക്കാണ് എന്നാൽ ഇ എക്കാളും ഉയർന്ന മാർക്കുണ്ട് ഇതിൽ സിക്ക് ഡി എക്കാൾ ഉയർന്ന മാർക്കുണ്ട് എങ്കിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് നാല് മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിൽ ബി എന്ന അക്കം ഒരു സംഖ്യയുടെ എട്ട് എന്ന അക്കം ഒരു സംഖ്യയുടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും മറ്റൊരു സംഖ്യയുടെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ് ഉള്ളത് ഇത് മൂന്ന് എന്ന് തെറ്റായി വായിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ തെറ്റ് പരിഹരിച്ചാൽ ഈ നാല് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയായിരിക്കും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു തറയിൽ ടൈൽസ് ഇടുന്നതിനായി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഫീറ്റും നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഫീറ്റും വിസ്തീർണമുള്ള ടൈൽസ് ലഭ്യമാണ് ഈ ടൈൽസിൻ്റെ വില അൻപത് രൂപയും എൺപത് രൂപയുമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ തറയിൽ ടൈൽ പതിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവ് എത്രയാകും എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ രാജു ഇരുപത് ദിവസത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ജോലി റാണി പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും സാഹിൽ അത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും ഇവർ മൂവരും രണ്ട് ദിവസം ഈ ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ജോലി രാജു മാത്രം തുടരുന്നുവെങ്കിൽ രാജുവിന് എത്ര ദിവസം അധികമായി വേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ കേട്ടോ എയും ബിയും നിക്ഷേപ റേഷ്യോ അഞ്ച് ഈസ് ടു പത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി സി ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പിന്നീട് വരികയും ഇരുപതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു അതേസമയം എയും ബിയും രണ്ടായിരം വീതം നിക്ഷേപിച്ചു ഇപ്പോൾ എ ബി സിയുടെ നിക്ഷേപ റേഷ്യോ പത്ത് ഈസ് ടു പതിനഞ്ച് ഈസ് ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ ആദ്യം നിക്ഷേപിച്ചത് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആറായിരം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഉത്തരം അടുത്തത് നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ഇരുപത് സെക്കൻഡിൽ ഒരു പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും ആ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കൂട്ടിയാൽ ട്രെയിൻ പാലത്തിലൂടെ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ കടന്നു പോകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ പാലത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നൂറ് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ജി ഡി പിയുടെ ഘടക ചിലവ് ജി ഡി പിയുടെ ഘടക ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ജി ഡി പി അറ്റ് എം പി മൈനസ് അറ്റ പരോക്ഷ നികുതി അപ്പോൾ നമ്മളിത് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ എന്താണ് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പി ഡി എഫ് ഇട്ട്
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ സമ്പത്തിന്റെ വിതരണം കുറയ്ക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെ ആർ ബി ഐ വിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം റിപ്പോ റേറ്റിനെ പ്രതി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ശരി അതായത് ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും ബാങ്കിൻ്റെ റേറ്റിൽ കുറവാണ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഇത് വിപരീത റിപ്പോ റേറ്റിനേക്കാൾ എപ്പോഴും ഉയർന്നതാണ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഇത് ഹ്രസ്വകാല സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഓക്കെ നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തെറ്റായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നാൽ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മുഴുവൻ ചിലവ് മൈനസ് മുഴുവൻ വരുമാന രസീതുകൾ പ്ലസ് കടമല്ലാത്ത മൂലധന രസീത് ഇതും നമ്മൾ ഡേ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആ പി ഡി എഫ് വായിച്ചവർക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും ലോക ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻ എന്ന് തലക്കെട്ട് നേടിയത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അഞ്ജലി ഭഗവത് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി നാല് ഏതൻസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ജിംനാസ്റ്റിക്കിൽ മോഹിനി ഭരത്വാജ് ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ നേടിയത് ഏത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ബോക്സിംഗ് റഫറി ആരാണ് റസിയ ഷബ്നമാണ് ഓപ്ഷൻ എ റസിയ ഷബ്നം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഹൈദരാബാദ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ഐ സി സി വനിതാ വേൾഡ് കപ്പ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിലെ ഔദ്യോഗിക ഗാനം അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗേൾ ഗാങ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ഗേൾ ഗാങ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം നൂറാണ് ഇവ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ ആക്കം മൂന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവയിൽ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സംഖ്യ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ കേട്ടോ രാജു ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഇരുപത് ശതമാനം വിലക്കുറവിൽ വിറ്റു ആ സൈക്കിൾ പത്ത് ശതമാനം വിലക്കുറവിൽ വിറ്റിരുന്നുവെങ്കിൽ രാജുവിന് നൂറ് രൂപ അധികം കിട്ടിയേനെ എങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ ഏതാണ് രാജുവിൻ്റെ സൈക്കിളിൻ്റെ വില ഇതേ ടൈപ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആയിരം എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം അടുത്തത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് രണ്ട് ബൈ ഒൻപത് ഒൻപത് ബൈ പതിനാല് ഏഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഈ സംഖ്യകൾ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ട് ബൈ ഒൻപത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഏഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഒൻപത് ബൈ പതിനാല് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് ഓക്കെ ഒരു ആശുപത്രി വാർഡിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിതരാണ് ഇതിൽ നൂറ് പേർ പുരുഷന്മാരും പത്തു പേർ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും ബാക്കി സ്ത്രീകളുമാണ് ആ വാർഡിൽ മുന്നൂറ് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ മൊത്തം ജനങ്ങളുടെ അൻപത് ശതമാനം വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്ര സ്ത്രീകൾ രോഗബാധിതരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ സി നാൽപ്പത് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പത്ത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ലഘു പലിശയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന കൂട്ടുപലിശയും തുല്യ സംഖ്യ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൂട്ടുപലിശ എത്ര ശതമാനമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി പത്ത് ശതമാനം എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് ദി ഇഡിയമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് അവർ എൻറ്റയർ ക്ലാസ് ഈസ് ക്വേക്കിംഗ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബൂട്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ടു ട്രംബിൾ വിത്ത് ഫിയർ ഓർ നെർവസ്നെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഫിൽ ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക് വിത്ത് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേർഡ് ദ മാനേജർ ഡാഷ് ടു എ പേ ഹൈ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അല്യൂഡ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അല്യൂഡ് ഓക്കെ ചൂസ് ദി വേർഡ് നിയർലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ മീനിങ് ടു ദി വേർഡ് ഫാക്ട് ഫാക്ടിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫിക്ഷൻ ആണ് ഫിക്ഷൻ ഓക്കെ ലൈ ചിലപ്പോൾ വരാം ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്ഷൻ അതൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അടുത്തത് ഫൈ ഓൺ ഹിം ഹൂ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബട്ട് ലാക്സ് ദി സിൻസിയ
ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മസ്റ്റ് ഷുഡ് ആണ് കേട്ടോ കമല ടുക്ക് എ ലോങ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്രം ടാൻസാനിയ ഷി മസ്റ്റ് ബി എക്സോസ്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ ടോൾഡ് ഹെർ യു ഷുഡ് റസ്റ്റ് ഡിയർ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ദി സെൻറ്റൻസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് ആൻ എറർ യു ക്യാൻ പാസ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഇഫ് യു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് പ്രിസിഷൻ അക്യുറേറ്റ്ലി ആൻഡ് ക്വിക്കലി അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ പ്രിസിഷൻ എന്നല്ല വരുന്നത് പ്രിസൈസ്ലി ആക്യുറേറ്റ്ലി ക്വിക്കലി എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിലും എൽ വൈ ഫോമിലാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് ദി സെൻറ്റൻസ് ഇഫ് സുഹറ ലെൻറ്റ് അസ് ഹെർ കാർ ഡാ വി ഡാഷ് ഓക്കെ ഇഫ് സുഹറ ലെൻറ്റ് അസ് ഹെർ കാർ വി ഡാഷ് കുഡ് ഗോ ടു ആലുവ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ കുഡ് ഗോ ടു ആലുവ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിക്ക് എ പ്രിപ്പോസിഷൻ പിക്ക് എ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഐ ആം അക്കസ്റ്റംഡ് ഡാഷ് ഹാർഡ് വർക്ക് അക്കസ്റ്റംഡ് ഡാഷ് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് ടു ആണ് വരിക ഓക്കെ അക്കസ്റ്റംഡ് ടു ആണ് വരുന്നത് ആഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഐ ടോൾഡ് യു ഡാഷ് ആഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഐ ടോൾഡ് യു ഡാഷ് എന്താണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡിഡിൻറ്റ് ഐ ആണ് വരിക കേട്ടോ ഡിഡിൻറ്റ് ഐ വിത്തൗട്ട് സൂപ്പർവിഷൻ ചിൽഡ്രൻ മൈറ്റ് ഈറ്റ് അൺഹെൽത്തി ഫുഡ് ഓർ ലീഡ് എ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി മീനിങ് ഓഫ് ദി അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ് സെഡൻറ്ററിയുടെ മീനിങ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ ഇനാക്റ്റീവ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഏതിൻ്റെ ആണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി പ്രിവില്ലേജ് ഓക്കെ ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി പ്രിവില്ലേജ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് He said his job is to attend to the diseases of the eye. Give a one word substitute to the underlined word. Okay, now we have to say ophthalmologist. No, ophthalmologist is the answer. Single the odd one out. Single the odd one out. What is the answer? Option B is plain wreck. The top plain wreck is the answer. Odd one out. Okay. Midun has a dash of doctors. Select the correct form of trust. Trust in the correct form. What is the option A? Distrust. Distrust. Okay. Add the question. Use a phrasal verb. He does not dash any misbehavior in his class. What is the option B? Put up with. Put up with. What is the meaning of prima facie? Okay. Prima facie is the meaning of the meaning of the. എന്താണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അറ്റ് ഫേസ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ അറ്റ് ഫേസ്റ്റ് വ്യൂ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക് വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേർഡ് ദ ബ്രദേഴ്സ് ടുഗദർ വിത്ത് ദയർ സിസ്റ്റർ ഡാഷ് ഹിയർ ഡാഷ് ഹിയർ എന്താണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആർ ആണ് വരിക ഓക്കെ ദ ബ്രദേഴ്സ് ടുഗദർ വിത്ത് ദയർ സിസ്റ്റർ ആർ ഓക്കെ ഹിയർ ഫില്ലിൻ ദി ബ്ലാങ്ക് മൈ മദർ ഹെൽപ്ഡ് മീ ഡാഷ് മൈ ഹോം വർക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടു ഡു ആണ് വരിക കേട്ടോ മൈ മദർ ഹെൽപ്ഡ് മീ ടു ഡു മൈ ഹോം വർക്ക് പിക്ക് പിക്ക് ദി ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ടേൺസ് സെൻറ്റൻസ് പാസീവ് പിക്ക് ദി ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ടേൺസ് ദി സെൻറ്റൻസ് പാസീവ് സംതിങ് ഡാഷ് ഹാപ്പൻ ഓർ ദ വുഡ് ബി ഹിയർ ബൈ നൗ എന്താണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ആണ് വരിക കേട്ടോ സംതിങ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹാപ്പൻ ആണ് വരുന്നത് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് ആർട്ടിക്കിൾസ് മിസ്റ്റർ ബജാജ് വാസ് ഡാഷ് വെരി ഫാസ്റ്റീരിയസ് പേഴ്സൺ ഹു ലീവ്ഡ് ഇൻ ഡാഷ് സ്മോൾ ഹൗസ് വിത്ത് ഡാഷ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ എന്താണ് വരുന്നത് എല്ലായിടത്തും എ ആണ് വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എ എ എ ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ബജാജ് വാസ് എ വെരി ഫാസ്റ്റീരിയസ് പേഴ്സൺ ഹു ലീവ്ഡ് ഇൻ എ സ്മോൾ ഹൗസ് വിത്ത് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്ന ആൾ ഓക്കെ ഒറ്റപ്പദം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി വക്താവ് സ്ട്രൈക്ക് ബ്രേക്കർ സമാനമായ മലയാള ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കരിങ്കാലി പുല്ലിംഗ സ്ത്രീലിംഗ ജോഡിയിൽ തെറ്റായത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ലേഖകൻ ലേഖക എന്നുള്ളതാണ് ലേഖകൻ ലേഖിക എന്നാണ് വരേണ്ടത് എന്നത് ലേഖക എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തെറ്റ് കഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ശൈലി ഏതാണ് നക്ഷത്രം എണ്ണിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ശരിയായ രൂപമേത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജീവച്ഛവം എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സഹിതം വിപരീത പദം ഏതാണ് രഹിതമാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി രഹിതം അ പ്ലസ് കാലം ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി അക്കാലം അക്കാലമാണ് 
ഓക്കെ അടുത്തത് തെറ്റായ വാക്യം ഏത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നതിന് കാരണം അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നതിന് കാരണം അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നത് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നതിന് കാരണം ജിജ്ഞാസയാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നതിന് കാരണം അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ കൊണ്ടാണ് അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ വേണ്ട രണ്ടിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ജലം പര്യായ പദം ഏത് ജലം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അപ്പ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പ് അടുത്തത് കണ്ടു പിരിച്ചെഴുതുക എന്താണ് വരുന്നത് കൺ പ്ലസ് ടു ആണ് കേട്ടോ കൺ പ്ലസ് ടു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാ ആൻസറും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഓരോ സെക്ഷൻ എടുത്ത് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ജി കെ മാത്സ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ എൽ ഡി സി മെയിൻസ് പരീക്ഷയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ജി എസ് മെയിൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത ക